ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் துரோனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட இன்னும் முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ குரூப் ஒன் தானே நமக்கு எதுக்கு ஸோ குரூப் ஒன்னாக நம்ம இது மாட்டேன் நம்மளுடைய டார்கெட்டுக்குமே குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி பேர் வந்து திறமை இருந்தும் அதுக்குண்டான தகுதி இருந்தும் பாதி பேர் வந்து ஒமிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான வீடியோ தான் இது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ நான் இது வரைக்கும் வந்து எந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் நான் சொன்னதே இல்லை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கன்னா ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக பாருங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த வாய்ப்பு நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாதி பேர் அவங்களுடைய திறமையை அவங்களே குறைச்சிக்கிட்டு சரிங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே முடிவு பண்ணிவிட்டு ஸோ இவங்களுடைய திறமை என்னன்னு இவங்களுக்கே தெரியாமல் இவங்களே தங்களுடைய திறமையை தாழ்வு மனப்பெருமையில் தாழ்த்திக்கிட்டு ஸோ நமக்கு இதான் வரும் இது வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது ஏதோ ஒரு வேலைக்குன்றது போயிடுறாங்க இருந்தாலும் நமக்கு தகுதிக்கு உண்டான எந்த வேலையாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து டிஎன்பிசியில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ வந்து லென்த்தாக போகும் ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வந்து நானே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ளஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ நானும் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் படிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால தான் ஸோ நான் படிக்கும்போது ஏன்னா குரூப் டூ படிக்கும்போது வந்து நான் என்னென்ன படிச்சேன்னா அது எல்லாமே தான் போஸ்ட் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு எந்த முப்பத்தஞ்சு நாளும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் என்னென்ன எக்ஸாம் என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்து படிக்க போகிறோம் அதே எல்லாம் தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே என் வீடியோவில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃப்ரெண்டுன்னும்போது ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லாமல் பண்ணால் தப்பு தானே ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெண்ட் ஆகி உங்ககிட்ட இந்த விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ சேர்ந்து படிக்கிறவங்க படிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தனியாக படிக்கிறேன் அப்படின்னா எந்த உங்களுடைய அபிப்பிராயம் தான் சரிங்களா ஸோ ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் என்னென்னா இப்போ நம்ம டிஎன்பிசின்ற ஒரு போர்க்களத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் சரிங்களா அதாவது டிஎன்பிசின்றது ஒரு போர்க்களை தான் வாழ்க்கைன்றது ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்க்களை தான் என்னென்னா இந்த டிஎன்பிசி அதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னு ஒரு அரசு வேலை ஸோ இந்த அரசு வேலை வாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்த பிறகு நான் இப்போது அது வந்து ஒரு போர்க்களம்னு சொல்லிட்டேனா ஸோ இப்போ வந்து போர்க்களத்தில் நம்ம சண்டை போடும்போது நம்ம வந்து நமக்கு வந்து இப்போது வில் விதி தான் தெரியும்னா நான் வில் விதி தெரிஞ்சவங்க கூட தான் சண்டை போடுவோம்னு நினச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தோற்று போயிடுவோம் ஏன்னா அங்கே எதிரி வந்து எப்படி பண்ணாலும் எப்பேற்பட்ட திறமையோட ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் வரக்கூடிய எந்த எதிரியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அவனை சாகடிச்சுட்டு அத்தனை நிலைமைக்கு போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த எக்ஸாம் தான் என்ன ஆகிடுவோம் இந்த எக்ஸாம் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கூடாது நம்ம ஒன் ஒன்ஸ் இறங்கிட்ட பிறகு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கை பார்த்துடணும் அதே மாதிரி தான் இதுதான் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் சரிங்களா அதாவது வெட்டு காயத்தோட வீர மரணம் பெறுவது தான் நம்பாளுங்க நம்ம தமிழர்களோட வீர சிறப்பு புறமுது காட்டி ஓடுறது நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லை அதனால தான் என்ன இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கஷ்டம் நினச்சி யாரும் படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க ஸோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அந்த கஷ்டத்தை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா நான் இவ்வளோ பேசுகிறதுக்குண்டான ரீசன் என்னென்னா ஸோ நிறைய பேரோட எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்குன்னா ஸோ குரூப் ஒன் நமக்கு கஷ்டம் வராது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஸோ அந்த எண்ணத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் தான் நான் இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கேன் ஸோ வீடியோவையும் வீடியோவும் முழுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா ஸோ குரூப் ஒன் ஏன் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த சிலபஸ் கஷ்டமா அப்படி இல்லைனா அதனுடைய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் கஷ்டமா ஸோ ஒரு வேலை எழுது இல்லைனா இங்கிலீஷ் மீடியம் கஷ்டமா இல்லை வந்து நம்ம ஹை இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தா தான் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது மாதிரிலாம் எந்த விதமான எண்ணங்களும் கிடையாது என்ன ஒரு விஷயம்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போது குரூப் ஒன்றும் ஸோ இப்போ குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸும் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸும் சேம் தான் தெரியுங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்க ஆரம்பித்தாலே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் குரூப் டூக்கு போடக்கூடிய ஒரு அடிக்கல் அதாவது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க கடகால் மாதிரி தான் சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் குரூப் டூக்கு உண்டான விதையை இந்த குரூப் ஒன்லேயே போட போகிறீங்கன்னு நினச்சி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் தோற்றாலும் அந்த எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் சரிங்களா ஏன் இந்த எக்ஸாமில் தோக்கன் தோக்கணும்
டைமிங் பார்த்தோன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் காலைல பத்து மணி டு மதியம் வந்து ஒரு மணி வரைக்கும் எக்ஸாம் நடைபெறும் சரிங்களா ஸோ மொத்தம் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு இது இப்போத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னிலேருந்து கணக்கு பண்ணால் கூட இன்னும் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாட்கள் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ இந்த முப்பத்தஞ்சு நாளில் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ஸோ மொத்தமாக வந்து எத்தனை சப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு பத்து சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பத்து சப்ஜெக்டை நம்ம பத்து சப்ஜெக்டும் ஃபுல்லாக படித்தாதான் கிடையாது ஸோ இந்த பத்து சப்ஜெக்டில் ஒரு டாப் டென் டாபிக்ஸை மட்டும் படித்தாலே கூட கண்டிப்பாக நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து ஃபிலிம் எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் ஒன்ஸ் கிளியர் பண்ணுற பிறகு தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போக போகிறோம் ஸோ ஃபிலிம்ஸை ஃபஸ்ட் நம்ம கிளியர் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இதை கிளியர் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரநூறு மார்க் இருக்குது சாரி இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன்றரை மார்க்கு மொத்தமாக முன்னூறு மார்க்கு ஸோ குரூப் ஒன் பேட்டர்ன் பேர் தான் ஒன்றும் கஷ்டமெல்லாம் இல்லை ஸோ மொத்தம் பத்து சப்ஜெக்ட் சரிங்களா பத்து சப்ஜெக்ட் கேட்பாங்க ஸோ இந்த பத்து சப்ஜெக்ட்லேருந்து எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா மேக்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மேக்ஸ் அதாவது குரூப் ஒன்றுக்கும் இந்த குரூப் ஒன்றுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குரூப் ஒன்றில் ஐம்பது மேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட கேட்பாங்க ஆனால் இந்த குரூப் டூ குரூப் ஒன்றில் கண்டிப்பாக இருபத்தஞ்சி மேக்ஸ் தான் கேட்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப 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 கண்டிப்பாக குறைத்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா போன தடவையே நூற்றி இருபது எடுத்தவங்களுக்கு கூப்பிட்டாங்க அதாவது மெயின் எக்ஸாமுக்கு கிளியர் பண்ணாங்க ஸோ இவங்களிடம் கேட்டப்போ நான் வந்து மேக்ஸில் வந்து அதிகமாக போட்டேன் அதனால தான் எனக்கு வந்துச்சு சொல்ல அதாவது அந்த நூற்றி இருபது மேலே போட்டேன் எல்லோடைய வார்த்தை என்ன வந்துச்சுன்னா நான் மேக்ஸில் கரெக்டாக போட்டேன் மேக்ஸில் நாற்பத்தஞ்சு போட்டேன் அதனால தான் எனக்கு கிடச்சிருந்தாங்க ஸோ ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிணாங்க மேக்ஸுக்கு ஒரு ஆப் வச்சு இருபத்தஞ்சாக குறைச்சிட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபுல் மார்க் வரதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னென்னா மேக்ஸ் தான் ஸோ மேக்ஸ்லேயே குறைஞ்சிட்டு போய் கண்டிப்பாக வந்து அவனுடைய பர்சன்டேஜ் லெவலும் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் புதுசாக ரெண்டு சப்ஜெக்டை வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க இது எல்லாருக்குமே புதுசுனும் போது கண்டிப்பாக வந்து அவனுடைய தேர்ச்சி விகிதம் வந்து குறைத்துக்கணும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய லெவல் வந்து கண்டிப்பாக கட் ஆஃபும் குறைத்துக்கணும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நம்ம பொறுத்துருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய வகையான நன்மைகள் நமக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் படிக்கும்போது அதை படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக நம்ம குரூப் டூவில் வேலை வாங்கிடலாம் சரிங்களா குரூப் ஒன் லட்சியம் குரூப் டூ நிச்சயம் சரிங்களா சரி ஓகே கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி பத்துக்கு தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறேன் அதே நீங்கள் போய் பார்த்து கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்ஸ் டாபிக்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து பத்து டாபிக்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் சயின்ஸ்னும் போது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சாலஜி இந்த நாலுமே சேர்ந்தது வரும் அடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி ஸோ வரலாறு வரலாறை தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்திய தேசிய இயக்கம் சொல்லிய மாடர்ன் இண்டியா அதாவது நேஷ்னல் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியலமைப்பு அது வந்து நாலாவது டா நாலாவது சப்ஜெக்ட் அதை அடுத்து இந்தியன் பாலிட்டியை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எக்கனாமிக் இந்தியன் எக்கனாமிக் ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி மூலமாக உருவாகக்கூடிய பொருளாதார சாரி இந்திய பொருளாதாரம் அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது தமிழ்நாட்டோட வரலாறு மற்றும் மரபு பண்பாடு போன்ற இயக்கங்கள் பற்றின படிப்பு தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு புது டாபிக் யூனிட் எயிட்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் இங்கே யூனிட் எயிட் வரும் நாங்கள் முன்னாடி எடுத்துக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஏழாவது டாபிக் என்னென்னா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக தமிழ்நாடோட நிர்வாக அமைப்புகள் சரி தமிழ்நாடோட நிர்வாக அமைப்பு வந்து இந்த மின்னாளுமை திட்டங்கள் அனைத்து வகையான திட்டங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் எப்படி இருக்காங்க ஆளுநர் வந்து எல்லோரும் ஸோ அதை பற்றின படிப்பு தான் இது வரும் ஸோ இதில் இருந்துமே பார்த்திங்கன்னா புது சிலபஸ் ஸோ இந்த புது சிலந்துமே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது கொஸ்டின் கேட்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த குரூப் ஒன்று கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு படிக்கும்போது நிறைய மாறி பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எட்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் மொத்தம் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா
ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்டடி பிளானை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்கேன்னா இந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் என்னவா பண்ணியிருக்கேன்னா நான் ஐந்து வாரங்களாக பிரிச்சுருக்கேன் சரிங்களா எப்படி இந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து ஐந்து வாரம் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஐந்து வாரத்துக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்டடி பிளான் வச்சு படிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்லியிருக்க போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம எப்படி படிக்கலாம் எப்படி அந்த திட்டத்தை கொண்டு போகலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இருக்கிற அந்த பத்து சப்ஜெக்டை தனித்தனியாக பிரித்து ஒவ்வொரு வாரத்தும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை வந்து ஒதுக்கி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது அதிகப்படியான மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இதிலேருந்து அதிகப்படியான கொஸ்டின் வரும்போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டே படிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு சில கஷ்டமான டாப்பிலாம் பேக் பின்னாடி படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பகுத்து எது ஈஸியாக இருக்குமோ எதுலாம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய டாப்பிக்ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு வீக் ஸோ முதல் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அதாவது கம்மிங் மண்டேலேருந்து ஸோ வர திங்கக்கிழமையிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் ஒரு வாரம் ஸோ இந்த ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னா ஜுவாலஜி அதாவது சயின்ஸ் வந்து மொத்தம் நாலு வருதுங்களா ஸோ அந்த நாலு வாரத்து தனியாக பிரித்து போடலாம் அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அதில் வந்து ஃபஸ்ட் நான் பார்க்க போது ஜுவாலஜி ஏன் சார் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி விட்டு பாட்னி ஜுவாலஜி அப்படின்னா மாதிரி சொல்கிறேன்னா பாதி பேருக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாதி இல்லை கிட்டத்தட்ட சயின்ஸ் மேஜர் படித்தவங்களுக்கு கூட அந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து ஓரளவுக்கு கஷ்டமான இது தான் ஏன்னா அந்த ஜுவாலஜி ஏன் எடுக்கிறேன்னா ஜுவாலஜின்றது என்னென்னா அதாவது நம்ம தமிழ் சொல்லும்போது விலங்கியல் விலங்கியல் நம்மளும் ஒரு வகையான விலங்கு தான் ஸோ நம்மளை பற்றியே படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சரிங்களா அதனால தான் நான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஜுவாலஜி அதுவும் இல்லாமல் அதிகப்படியான கேள்விகள் இந்த சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கேள்விகள் வந்து எதுலேருந்து வருவானா ஜுவாலஜிலேருந்து வருவாங்க ஸோ அந்த ஜுவாலஜி நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த எத்தினா மேக்ஸில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டாபிக் சொன்னால் ஸோ அந்த பன்னெண்டு டாபிக்ஸில் முதல் மூணு டாப்பிக்கை படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு டாப்பிக் வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மூணு டாப்பிக் மட்டும் ஃபஸ்ட் நம்ம படித்தா கூட போதும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஈஸியான டாப்பிக்கை படிச்சுட்டு வந்து கடைசியில் வந்து ஓரளவு கஷ்டமானது படித்தா கூட நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து தான் என்னென்னா அது யூனிட் எயிட்னா என்னென்னா அந்த அந்த இது சொல்லி பார்த்தீங்களா அதாவது என்ன வரும் அந்த நிர்வாகமா ஒரே நிமிஷம் இந்த எட்டாவது எட்டாவது யூனிட் என்னென்னா அதாவது தமிழ்நாட்டின் வரலாறு அந்த கல்ச்சர் சொல்லம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழ்நாடு தொடர்பான வரலாறு தம் பண்பாடு மரபு இதை பற்றின ஒரு இது தான் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன்னா மொத்தம் ரெண்டு டாப்பிக்காக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன ஏன்னா அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது சத அதாவது எழுபது கொஸ்டின் வந்து கேட்கத்தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த யூனிட் எயிட் மட்டும் யூனிட் நைனு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு வாரத்தை நம்ம படிக்கிற மாதிரி ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பிரிச்சுட்டு ஸோ இதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு ஸோ முதல் வாரம் ஒரு பாட்டு ரெண்டாவது வாரம் ஒரு பாட்டு நம்ம இப்படி படிக்கும்போது என்னென்னா நமக்கு வந்து அந்த ரிவிஷன் ரத்து நிறைய வாட்டி வரும் ஸோ ஏன்னா இது வந்து இந்த யூனிட்ன்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து பழக்கப்படாத ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ பழக்கப்படாத சப்ஜெக்ட் நம்ம ரெண்டு வாரம் தொடர்ந்து படிக்கும்போது நம்ம அதிகப்படியான ரிவிஷன் பண்ணுறது வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னா நிறைய வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரிங்க அதை வந்து சொல்கிறேன் அதனால் தான் வந்து இந்த யூனிட் எயிட்டை வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி யூனிட் நைனே ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பேன் நம்ம இதை வந்து அதிகப்படியான ரிவிஷன் பண்ணும்போது ஸோ எல்லாமே ஒரு பேரலாம் வந்துடும் சரிங்களா அது விஷயம் அடுத்து என்ன பார்த்தனா இந்தியன் பார்ட்டி ஸோ இந்தியன் பார்ட்டி ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கேள்விகள் இடம்பெறுது ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதுவும் இல்லாமல் இந்தியன் பார்ட்டி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம படிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வந்து இந்த கெஸ்ஸிங்ஸ் இருந்தாலே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதுவும் இல்லாமல் வந்து ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக் என்னென்னா இந்த இந்தியன் பார்ட்டி இந்தியன் பார்ட்டி தான் அப்படியே ஜாலியாக ஒரு கதை மாதிரி படிச்சுட்டே போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுமாரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஆர்வத்தை வந்து முதல் எடுத்தோடனே தூண்டும் இந்த இந்தியன் பார்ட்டி தான் ஸோ இதனால் வந்து இந்தமாரி டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நிறைய நம்ம வந்து கெயின் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து தான் என்னென்னா நம்ம என்ன ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை சேர்க்க போகிறோம்னா ஒன் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் வீக்ஸ் இருக்குது ஸோ அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து நம்ம ரிவ் ரிவைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து கண்டிப்பாக அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டால் கூட அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் நம்ம கண்டிப்பாக போட
ஏன் ஒரு நாளைக்கு நாலு பக்கம் போது என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து நம்ம படிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம நாலு பக்கம் போது நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த விண்மின் கரண்ட் அவேஸில் ஸோ அது நமக்கு அதுவும் இல்லாமல் படங்கள்லாம் போட்டு விவரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த விண்மின் கரண்ட் அவேஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அது இல்லாமல் டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டு வந்து ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஓரளவுக்கு பழக்கப்பட்டது தான் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானது தான் ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு சிறந்ததோ அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டுத்துலையுமே சரி சமமான விகிதத்தில் கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வீக் டூ அதாவது ஸ்கெடியூல் டூ ஸோ ரெண்டாவது வாரம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வாரம்னா அடுத்த மண்டே டு சண்டே அதாவது ஒன்பது மார்ச் ஒன்பதுலேருந்து மார்ச் பதினஞ்சு வரைக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் வீக்கில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து அங்கே ஸ்வாலஜி படித்து முடிச்சுங்களா இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாட்னி ஸோ பாட்னி ஸ்வாலஜி இந்த ரெண்டு அந்த இந்த பயாலஜின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் தான் இந்த சயின்ஸில் இருந்து கேட்கக்கூடிய அதிகப்படியான கொஸ்டின்கள் கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபது கொஸ்டின் கிட்ட இல்லை ஒரு இருபது கொஸ்டின் சயின்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் எதுலேருந்து கேட்பான்னா பாட்னி அண்ட் ஜாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பயாலஜி டாப்பிக் வந்து மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்னி ஜாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பயாலஜி டாப்பிக்கை கவர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம அடுத்த கட்டமாக என்ன பார்க்க போகணும்னா மேக்ஸ் ஸோ மேக்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம அதில் மூணு டாப்பிக் ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூணு டாப்பிக் ஸோ இந்த மூணு மூணு டாப்பிக்காக நம்ம பிரித்து படிக்கும்போது நிறைய வந்து யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அங்கே வந்து யூனிட் எயிட் அதாவது அந்த தமிழ்நாடு மரபு பண்பாடு கலாச்சார இயல்பு அந்த விஷயத்த பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் இங்கே பார்ட் டூவாக பார்க்க போகிறோம் அதே தான் ஒன்றும் இல்லை அந்த பார்ட் அந்த சப்ஜெக்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் படிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட் வீக் படிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதை படித்து நம்ம பகுத்து படிக்கும்போது நிறைய வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது அங்கே வந்து இந்தியன் பாலிட்டி படித்தோம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அதன் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இந்தியன் பாலிட்டிக்கு முன்னாடி என்ன வரும் நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஸோ வந்து இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து அது இருக்கும்போது ஸோ நம்ம நேஷ்னல் மூமெண்ட் படிச்சுட்டா இந்தியன் பாலிட்டி வந்ததுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்தியன் பாலிட்டிக்கு அடுத்தபடியாக அதிகப்படியான கொஸ்டின் வந்து இந்த நேஷ்னல் மூமெண்ட் வருது அந்த நே அதாவது இந்தியன் பாலிட்டியாவது என்னென்னா விதிகள் நிறைய ஞாபகம் வச்சுருந்த ஆர்டிகல்ஸு இந்த பார்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆனால் இந்த நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் அது கூட இல்லை ஒன்லி இயர்ஸ் மட்டும் ஸோ இயர்ஸை கூட நம்ம அந்த கண்டினியூட் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நேஷ்னல் மட்டும் ஓரளவுக்கு ஈஸியான டாபிக் தான் இதிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ டாபிக் அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டாலே போதும் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது செகண்ட் வீக் என்ன போகிறோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடையில சார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் நடக்கலை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் நடைபெறுச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு உண்டான ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் வந்து நம்ம இந்த இந்த வீக் வந்து செகண்ட் வீக் வந்து ரிவிஷன் பண்ண ரிவிஷன் பண்ணும்போது நிறைய விஷயத்தை அதில் நம்ம கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்தும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்க்கும்போது டிசம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அதில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா நவம்பர் மந்த்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்து டிசம்பர் மந்த்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இதான் வந்து செகண்ட் மந்த் செகண்ட் வீக்கோட ஸ்கெடியூல் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட் வீக் ஸோ தேர்ட் வீக் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே தான் இந்த தேர்ட் வீக்கில் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி ஸோ பா ஜுவாலஜி பாட்னி முடித்தாச்சு இப்போ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக படிக்க வேண்டிய டாப்பிக்கே டாப்பிக்ஸே கிடையாது வெறும் ஒரு நாலு டாப்பிக்ஸ் தான் வரும் என்ன வரும் அமிலம் காரம் உப்பு அப்புறம் அந்த உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஸோ இதை தாண்டி நான் அவங்க எதுவுமே கேட்குறதே கிடையாது ஸோ இந்த டாப்பிக்கை மட்டுமே நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ண அது படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மார்க்கு எடுக்க முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸில் மேக்ஸ் அதே மாதிரி அதில் வந்து மொத்தம் ஆறு டாப்பிக்ஸ் படிச்சுட்டோம் இதில் ஒரு மூணு சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக நான் வரும் ஒரு ஒன்பது டாப்பிக்கை
யூனிட் எயிட் எயிட்டை வந்து முடித்தோம் ஸோ இன்னி அது அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ வீக் என்ன சொல்லியிருந்தேன் யூனிட் எயிட்டை முடித்தோம் ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் செகண்ட் ரெண்டு வீக் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்ட் அதாவது யூனிட் நைன் யூனிட் என்ன வந்து இந்திய அதாவது தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல் அதாவது தமிழக நிர்வாகம் தொடர்பான தகவல்கள் ஸோ தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த செகண்டு தேர்ட் வீக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தேர்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து போகிறோம் தேர்ட் வீக்கில் ஒரு பார்ட்டும் அதேமாரி ஃபோர்த் வீக்கில் ஒரு பார்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த யூனிட் நைனை பிரித்து படிக்கும்போது நமக்கு நிறைய வாட்டி படித்தன்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதிகப்படியான ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு வீக்லேயும் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவிஷன் பண்ணிட்டோம் இந்த வீக்கில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூணாவது வீக்கில் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கொண்டான கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் கடைசி கட்டம் என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லவே தேவையில்ல ஸோ ஆல்ரெடி டிசம் நவம்பர் டிசம்பர் முடிச்சாச்சு அடுத்து தான் ஜனவரி மாதம் ஸோ நம்ம அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸாம் என்றைக்கு வருதோ அதுக்கு முந்தின மாதத்தை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு மாதத்தை படிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏப்ரல் மாதம் வருதுன்னா மார்ச் மாதம் விட்டுட்டு அதுக்கு முந்தின இருக்கிற அந்த நாலு மாதம் அதாவது டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் சாரி டிசம்பர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி ஸோ இந்த நாலு மாதத்தை நம்ம படித்தாலே கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் மீதி எத்தனை நம்ம ஃப்ளூக்கில் போடுறோம் கண்டிப்பாக நைட் அதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா இந்த நாலு மாதம் படிக்கிறத வச்சு நம்மளால் அதை கெஸ்ட் பண்ணி போக முடியும் போட முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் வீக் ஸ்கெடியூல் ஸோ ஃபோர்த் வீக் ஸ்கெடியூல் ஃபோர் வந்து என்னென்னா இது என்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா அது இருபத்தி மூணு மார்ச் இருபத்தி மூணு டு மார்ச் இருபத்தொம்பது வரைக்கும் இந்த ஏழு நாட்கள் வரும் ஸோ ஏழு நாட்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த லா அந்த இந்த வீக்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதே தான் ஸோ ஆலே நம்ம வந்து சயின்ஸில் வந்து மூணு பார்ட் பார்த்தாச்சு கடைசி பார்ட்னா ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் நம்பும்போது என்னென்னா நிறைய வந்து ஃபார்ம் அழகுகள் வரும் அதே மாதிரி அளவைகள் வரும் ஸோ நிறைய வந்து இதில் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டிய ஃபார்முலாஸே நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபிசிக்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நான் ஃபிசிக்ஸில் வந்து படிக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த படித்தாலும் ஓரளவுக்கு நாவ வரத்துனால சும்மா ஓரளவு பார்த்துட்டு போவேன் அவ்வளோதான் அந்த 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 அறிவு மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் ஏன்னா அதனால் வந்து ஃபிசிக்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் க வைக்கிறது நல்லது சரிங்களா அதுக்கடுத்து என்னென்னா மேக்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் அதே மாதிரி மூணு டாபிக்ஸ் இதோடு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு டாபிக் கவர் கவர் ஆகுது ஏன்னா நாலு வீக்கு நம்ம போது ஒரு வீக்கு மூணு டாப்பிக்னால் நான் மூணு பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு டாப்பிக்கை வந்து நம்ம ஈஸியாக கவர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னும் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது என்னென்னா எக்கனாமிக்ஸ் மற்றும் ஜாகிரஃபி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் வீக்கில் படித்து முடிக்கணும் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம அதிகமாக வந்து நிறைய கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கூடிய டாபிக் பார்த்தோன்னா ஒரு ஆறு டாபிக் ஏழு டாபிக் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏழு டாப்பிக்கை நம்ம கண்டினியூஸாக ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் நம்மளால் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே தான் ஜாகிரஃபிலையும் ஜாகிரஃபி வந்து பார்த்தோன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அந்த மேப் எடுத்து வச்சு ரெண்டு நாள் படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனப்படாயிடும் அந்த மேப்பை வச்சு படித்தீங்கன்னா அந்த ஜாகிரஃபின்றது ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்க அடுத்தது வந்து என்னென்னா யூனிட் நைன் ஸோ யூனிட் நைன் வந்து இந்த தமிழக வளர்ச்சி நிர்வாகம் சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட் நைனில் ஆலே நம்ம ஒரு பாட்டை வந்து தேர்ட் வீக்கில் பார்த்தோம் ஸோ ஃபோர்த் வீக்கில் பார்ட் டூவை பார்த்து இதோட யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனை முடிச்சிடுறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இது வந்து சாதாரண விஷயம் தான் சாதாரணமாக நம்ம பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ என்ன பண்ணிணோம் அதில் வந்து மூணு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குண்டான ப்ரீவியஸ் இயர் குரூப் ஒன் எக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து கடைசி என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பார்த்தாச்சு இப்போ கடைசியாக பிப்ரவரி மந்த் ஸோ இதை நம்ம படித்தாலே போதும் இந்த நாலு மாதத்தில் நம்ம படிக்கும்போது நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை படித்தாலே போதும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வேறு எதுவுமே நம்ம அதிகப்படியான சோர்ஸும் வேற எதுவுமே தேவையில்லை இது கூட நீங்கள் விண்மீல் அல்லது டிஎன்பிசி போட்டில் பயன்படுத்து ரொம்ப சிறந்தது சரிங்களா அதுக்கடுத்து கடைசி
பார்த்தாலே போதும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க நான் வந்து இந்த மினி நல்லா புரிஞ்சுங்க படிக்க தேவையில்ல கண்டிப்பாக பார்த்தாலே போதும் என்ன சார் பார்த்தா போதுமா எத்தனை வாட்டி நான் பத்து வாட்டி பாஞ்சு வாட்டி நான் படிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்த்து அதாவது என்னென்னா நமக்கு அந்த நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தாலே போதும் இது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும்டா அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் ஐயோ மறந்துடும் மறந்துடும் மறந்துடும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நீ மறந்தான் போவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம ஞாபகம் இருக்குன்னு ஒரு தைரியத்தோட அந்த நாள் அந்த நாலு வீக்கு இருந்த தைரியம் அந்த அஞ்சாவது வீக்கே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா அதனால் நம்ம ஞாபகம் இருக்குன்னு ஒரு தைரியத்தோட அந்த நாள் அந்த நாலு வீக்கு இருந்த தைரியம் அந்த அஞ்சாவது வீக்கே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து மேக்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் ஃபுல் டாபிக்ஸ் அதான் பன்னெண்டு டாபிக்ஸ் சொன்னல ஸோ பன்னெண்டு டாப்பிக்லேருந்து நீங்களே ஒரு சம் சேர்த்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்லா டாப்பிக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்து ஒரு சம் எடுத்தால் கூட பன்னெண்டு சம் வருது அப்போ அஞ்சு நாளைக்கு ஐ பாண்ட் அறுபது அறுபது கணக்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு நாலு கணக்காக உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரும் ஸோ அதன் மூலமாக என்ன வரும் நீங்கள் ஒரு ஆறு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கலாம் ஸோ நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எதுவுமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு அடுத்தபடி என்ன பண்ண போனால் அந்த ஆல் கொஸ்டின் பேப்பர் இது வரைக்கும் பார்த்தா அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயத்தை நம்ம கெயின் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணுமான்ற நிறைய விதமான அனுபவங்களை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நான் நிறைய இம்பார்ட்டன் கொடுப்பேன் ஏன்னா வந்து அந்த இப்போது நம்ம ஒரு போர்க்காலத்துக்கு போகிறோன்னா அந்த போர்க்காலம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி சண்டை போட முடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கேற்ற மாதிரி எந் எந்த டாபிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் எந்த டாபிக் கொடுக்க வேண்டான்ற மாதிரி நிறைய விதமான ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன போகிறோம்னா மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் என்னென்னா இப்போ நீங்களே வீட்டில் வந்து சும்மா வந்து ஒரு டெஸ்ட்டோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடவோ சேர்ந்தோ அப்படின்னா நம்ம டெஸ்ட் வைக்கும் போது இல்லை என்ன நிறைய இப்போ நெட்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்க நிறைய வந்து மாதிரி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரோ இல்லை நிறைய அகாடமிலாம் வர்றாங்க அதில் என்ன ஒரு அஞ்சு அகாடமி அதாவது அகாடமி நோட்ஸ் தான் கண்ட அகாடமி நோட்ஸ் தான் படிக்கக்கூடாது ஆனால் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் நடத்தலாம் ஏன்னா கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க அது தப்பாக ரைட்டானது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிட போகுது நீங்களே ஆன்சர் கேட்டு போட்டுக்க போகிறீங்க ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கிடைச்சாலும் வாங்கி அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த லாஸ்ட் வீக் மட்டும் ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணோன்னா சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் எங்களை எப்படி வருது அப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணிங்கனாலே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கடைசி அஞ்சாவது பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டு ஃபோர் மந்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்து நீங்கள் படிச்சிங்களா ஆல்ரெடி அதை சும்மா ஒரு ஆன்சர் மட்டும் கூட பார்த்துட்டு போங்க அதுவே உங்களுக்கு ஒரு வகையான கேம்ஸ் தான் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்குது ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எந்த லெங்க்தோ அதே மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஆனால் முப்பது நா முப்பத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிக்க முடியும் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றத்துக்குனான நடைமுறை வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இது சக்ஸஸ் ஆகத்தோ அன்சக்ஸ் ஆகத்தோ உங்களுடைய முழு கரங்கு தான் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வார வாரம் என்னென்ன படிக்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த வீக் என்னென்ன படிக்க போகிறேனோ அதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்களும் அதே தேமல் படிங்க ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஒரு லைவ் டெஸ்ட் கூட நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வச்சா கூட ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு படிச்சுருக்கன்ற மாதிரி நான் ஐடியா நமக்கு கிடச்சிரும் அது மூலிமா நம்ம நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து அதிக அதனால் எக்ஸாம்லையும் ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த விதமான ஒரு தகவல் தான் அதுக்கடுத்து என்னென்னா சும்மா ஒரு பாதி பக்கம் வந்து காலியாக இருக்குன்றது தான் இந்த ஒரு கவிதை ஓட்டம் வேறு ஒன்றும் இல்லை கஷ்டத்தை இஷ்டத்தோடு அனுபவித்தால் வாழ்வில் நஷ்டம் என்பதே இல்லை அதன்படி தான் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இப்போ கஷ்டம்னு நினைக்கிறத விட அது வந்து இஷ்டத்தோடு நம்ம அனுபவிக்கும் போது வாழ்வில் நமக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கண்டிப்பாக வராது எல்லாமே வந்து லாபமாக தான் இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும் நம்ம கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்படாமல் இருக்குன்னா கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அந்த கஷ்டம் வந்து இஷ்டமாக படையும் போது இஷ்டத்தோடு பட்டிங்கன்னா அந்த அந்த சலுப்புன்ற விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பாக வராது ஸோ சலுப்பு தட்டாமல் படிக்கும்போது நிறைய வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்த கற்றுக்க முடியும் நிறைய விஷயத்த படிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் தொடர்ந்து துரோணாக்கடமும் இணைந்திருங்கள் நன்றி